nach hinten gucken. Willkommen auch alle, die jetzt gerade angekommen sind auf der Demo. Hört ihr das Brummen? Hört ihr das Scheppern? Das kommt von den 171 Traktoren, die da hinten stehen. So viele wie noch nie. Danke, dass ihr alle hier seid. Wir grüßen die Traktoren, die Bäuerinnen und Bauern, die aus ganz Deutschland durch diese Eiseskälte hierher gekommen sind. Herzlich willkommen an den Schlepper und Trecker. Werdet Treckerfahrten, unterstützt die Demo und werdet Treckerfahrten. Und liebe Treckerfahrer, bitte, bitte geht jetzt zu euren Schleppern und sattelt auf. Liebe Demonstranten, bitte passt alle auf. Ich weiß, wie gerne Kinder Schlepper mögen. Es ist ganz, ganz voll. Wir sind so viele. Passt auf, dass hier keiner unter die Räder kommt. Also, ihr wisst alle, wir sind alle hier, damit sich die Politik bewegt. Aber noch bewegt sie sich nicht so richtig. Da müssen wir noch mehr Druck machen. Aber es gibt auch eine gute Landmachricht. Die Agrarwende kann jeder von uns auch schon selber machen. Wie geht das Agrarwende selber machen? Indem man solidarische Landwirtschaft unterstützt. Einmal Applaus für die solidarische Landwirtschaft. Keine Branche. Keine Branche in der Ernährungsindustrie in Deutschland wächst schneller als solidarische Landwirtschaft. Und die sind jetzt hier auf der Bühne. Eine Bäuerin, die auf einem solidarischen Hof arbeitet mit einem, ich finde es das aller, aller tollste Bauernhof Kindergarten. Julia Dollinger für das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Und sie hat jemanden mitgebracht von Urgency. Das ist das internationale Netzwerk der solidarischen Landwirtschaft auf der ganzen Welt. Begrüßt alle Judith Hitchman. Herzlich willkommen. Welcome. Es freut mich, recht herzlich heute mit euch alle zusammen zu sein, aber leider werde ich auf Englisch sprechen müssen. Why is it essential for urgency, the global community supported agriculture network and Solavi, the German network, to be here with you today? von Urgency und vom Netzwerk der solidarischen Landwirtschaft. Because we know that the industrial food system cannot feed the world.
because they are part of the way to break this vicious circle. It is produced agroecologically. What we need are direct sales, prices that allow producers to live and that are affordable for consumers. institutions in the United Nations. We have declarations, we have laws, we need to implement them and we need that now. Agroecology are how we can do it. Thank